வணக்கம் நான் பெஞ்சமின் ஃபார்முகனோட ஃபவுண்டர் நம்ம வந்து ரீ இப்போ ரீசெண்ட் பாஸ்ட்டில் பயனுள்ள வீடியோக்கள் நிறைய நம்ம யூடியூப் சேனலில் போட்டுட்டு வரோம் அந்த விதத்தில் இன்றைக்கி வந்து வந்தவாசி பக்கத்தில் சேத்பட் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் இருக்கிற ஒரு சின்ன அழகான ஃபார்மை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபார்மில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு நெல் வயல் இந்த ஏரியா ஃபுல்லுமே வந்து ஃப்ளட் இரிகேஷனில் நெல் விளைய வைக்கக்கூடிய இடம் அப்படி ஒரு இடத்துல பெட் ஃபார்மேஷன் பண்ணி நம்ம குரோட்ரான் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டால் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நெல் வளர்ந்த இடத்துல ஒரு காய்கறியும் வர வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஃபீல்டு மாதிரி இந்த ஃபீல்டு மாதிரி இருக்குது ஸோ இதில் வந்து வழக்கம் போல் நம்ம இங்கே இருக்கிற இந்த சிஸ்டம் குரோட்ரான் இதில் தான் நம்ம சென்சர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த கேபிளோட எண்டில் வந்து சென்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த சென்சர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய டேட்டா வச்சுக்கிட்டு டேட்டா என்னெல்லாம் வரும்னா சாயிலுடைய மாய்ச்சர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அப்புறம் வந்து இங்கே சாயில் ஏம்பியன்டுடைய அதாவது ஏரோடைய டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி இது ரெண்டையும் இந்த நாலு டேட்டாவும் எடுத்துகிட்டு ப்ளஸ் அதர் வெதர் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் அக்கி வெதர் இல்லைனா வெதர் டாட் காமில் இருந்து புல் பண்ணி இது எல்லாத்தையுமே கன்சல்டேட் பண்ணி இந்த சாயிலில் வந்து எப்போ ஈரம் குறையும் அப்படிங்கிறத ப்ரிடிக்ட் பண்ணி அந்த ஈரம் குறையறதுக்கு முன்னாடி இரிகேஷனை கொடுத்து அந்த ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸ் ஏன் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் கரெக்டாக நடக்கணும் அப்படின்னா மண்ணில் வந்து சரியான ஈரப்பதம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் கரெக்டான அளவில் ஈரம் ப்ளஸ் ஏர் இதோட இதோட மிக்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்கு நாங்கள் காயின் பண்ண டெக்னாலஜி வந்து ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸ் ஸோ கரெக்டான ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸில் சாயில் மெயின்டைன் ஆகி அதே நேரத்தில் வந்து இந்த செடிக்கு தேவையான மினரல்ஸ் ஆர் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக சாயில் வந்து அவைலபிள் ஃபார்மில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த செடி வந்து அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை கரெக்டாக அப்டேக் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக கேல்குலேட் பண்ணுறதுனால சாயில் வந்து ரெசிடி ரெசிடிவல் மினரல்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் அந்த பிளான்ட் ஃபுல்லும் எடுத்துக்கிற அளவுக்கு நம்ம கரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸ் கரெக்டாக இருந்து எல்லா மினரல்ஸும் கரெக்டாக அந்த மண்ணில் இருக்கிறப்போ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கக்கூடிய அந்த டைம் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக நடக்கும் ஏன்னா அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் தான் ஒரு பிளான்ட்டுடைய ஹோலி கிரெயில் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் கரெக்டாக நடந்தால் மட்டும்தான் பிளான்ட்டோடைய வளர்ச்சி அதோடைய லீவ் க்ரோத் ஃப்ளவர் ஃப்ளவரிங் ஃப்ரூட் செட்டிங் ஃப்ரூட் பெருசாகிறது அது அதோடைய கரெக்டான டேஸ்ட் வர்றது இது எல்லாமே வந்து எஃபெக்டிவ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நடக்கும் ஸோ அதோடைய ஃபண்டமெண்டல் வந்து ரிக்குயர்மெண்ட் வந்து ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸ் அண்ட் கரெக்டான மினரல்ஸ் இது போக இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் ரியலாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா சன்லைட்டை வந்து பிளான்ட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ சன்லைட் நம்ம கையில் இல்லை அது இயற்கையிலேயே இருக்குது அதே மாதிரி ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் இன்னொரு எலிமெண்ட் முக்கியமான எலிமெண்ட் வந்து கார்பன் அது வந்து அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைட்லேருந்து எடுத்துக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் கரெக்டாக நடக்கிறதுல சன்லைட் அண்ட் கார்பன் இது ரெண்டும் இயற்கையாக நேச்சுரல் சோர்ஸஸில் வருது மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த கரெக்டாக ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் கரெக்டான மினரல்ஸை சப்ளை பண்ணுறதும் நம்ம குரோட்ரான் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக பண்ணுது ஸோ இந்த ஃபீல்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை சு இந்த இதை சுற்றி இருக்கிற ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லுமே நெல் வயல் உங்களால் பார்க்க முடியும் அதுக்கு நடுவில் இதை இந்த ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கும் போது இதில் இதெல்லாம் வருமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி வந்து இந்த ஊரில் நிறைய பேர் சொன்னதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் பட் அப்படி ஒரு சந்தேகத்தோடு ஆரம்பித்தது இப்போ வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட மேபி இன்னொரு ஒன் வீக்கில் ஹார்வெஸ்ட் வரக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கு வந்து வந்துருச்சு ஸோ நம்ம டெக்னாலஜி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு எந்த ஒரு இடமாக இருந்தாலும் அதில் வந்து நம்ம பெஸ்ட்டு ப்ரொடக்டிவிட்டியை கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு வந்து இந்த ஃபார்ம் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர்ட்டேருந்து எனக்கு வந்த ஒரு கேள்வி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் இது தாங்குமா எவ்வளோ நாளைக்கு வரும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் அடிக்கடி வரும் ஸோ இந்த நாங்கள் செல் இந்த பாக்ஸை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நிறைய ஸ்டடி பண்ணி ஒரு ஓப்பன் ஃபீல்டில் வெயிலில் மழையில் இதெல்லாம் தாங்குகிற மாதிரியான ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனை ரொம்ப தேடி இதை கண்டுபிடிச்சி இதை வந்து ஜெர்மனிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து ஓல்டஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணது இன்னும்
அதில் நம்ம வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ப்ளஸ் சோலார் பேனல் ஸோ இதில் வந்து டியூரபிலிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து எல்லாமே ரீசனபிளி ஹை டியூரபிலிட்டி உள்ள விஷயந்தான் அதனால் அதோடைய இது வெயிலில் தாங்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகமே வேண்டாம் இது வந்து இன்ஃபேக்ட் ஃபயர் ப்ரூஃப் ஹை டெம்பரேச்சர் டாலரண்ட் இதில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த வெயிலில் உள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் அழகாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிவிட்டு மழை பிஞ்சாலும் தண்ணி உள்ள போகாது அந்த மாதிரியான ஒரு ஹை குவாலிட்டி மெட்டீரியல் தான் இது ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்குறது வந்து மெயின் இது கண்ட்ரோல் ரூம் மாதிரி இதில் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறதுலாம் பவர் கனெக்ஷன்ஸ் இது வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி சென்சர் அப்புறம் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் வாட்டர் சென்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ஸ் வாட்டர் சென்ஸ் அப்படிங்கிறது பம்ப்பை ஹேண்டில் பண்ணுறது எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு தேவையான நேரத்தில் பம்ப் ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறதுலாம் வந்து இந்த டிவைஸ் பண்ணும் இது வந்து நியூட்ரிஷன்ஸ் அதாவது ஃபெட்டிகேஷன் யூனிட் அந்த ஒரு ஒரு ஃபெர்டிலைசரையும் எப்போ எது போகணுமோ அதை கரெக்டாக இன்ஜெக்ட் பண்ணுற வேலையை பார்க்கக்கூடிய டிவைஸ் இது அதே மாதிரி இங்கே ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்குது இது வந்து ப்ரெஷர் சென்சஸை மேனேஜ் பண்ணி ஆட்டோ பேக் வாஷ் பண்ண வைக்கிறதுக்கான டிவைஸ் இது ஸோ இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா கிணத்துலேருந்து தண்ணி இப்படி வருது வர்ற இடத்துலே வந்து ஒரு ப்ரெஷர் சென்சர் இருக்கும் அதேமாதிரி ஆட்டோ பேக் வாஷுக்கான செட்டப்ஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே நீங்கள் ஒரு சில சொல்ல வேல்ஸ் பார்ப்பீங்க இன்னொரு ப்ரெஷர் சென்சர் இங்கே இருக்குது ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்த ப்ரெஷர் சென்சர் அப்புறம் இந்த ப்ரெஷர் சென்சர் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டுக்கு மேலே போச்சுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபில் இந்த யூனிட் வந்து பே பேக் வாஷ் ஆகிடும் அது பேக் வாஷ் ஆகிறதுக்கு இங்கே இருக்கிற அந்த வேல்ஸ் சோலனட் வேல்ஸ் வந்து சிங்கர்னஸாக எது ஓப்பன் ஆகணுமோ க்ளோஸ் ஆகணுமோ அது கரெக்டாக ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகி பேக் வாஷ் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த யூனிட் சாண்ட் ஃபில்டர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆல்வேஸ் க்ளீனாகவே வச்சுருக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் இந்த ஆட்டோ பேக் வாஷ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் வந்து ப்ரெஷர் கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஃபீல்டுலேயும் லேட்ரல்ஸில் வந்து அடைப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபெர்டிலைசர் இன்ஜெக்ஷனும் யூனிஃபார்ம் ப்ரெஷர் இருக்கும்போது தான் கரெக்டாக நடக்கும் அதனால் இந்த பேக் வாஷ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் ஒரு சென்சர் இருக்குது ப்ரெஷர் சென்சர் இருக்குது இதை வச்சு நம்ம இது வந்து டிஸ்க் ஃபில்டர் டிஸ்க் ஃபில்டர் நம்ம வந்து ஆட்டோ பேக் வாஷ் பண்ணலை பட் இது அவங்களுக்கு தகவல் போயிடும் இங்கே ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகுது அப்படிங்கிற தகவல் போயிடும் ஸோ போயிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து இதை மேனுவலாக க்ளீன் பண்ணிக்குவாங்க இது வந்து ஃபெட்டிகேஷன் யூனிட் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்களோட ஃபிட்டிகேஷன் யூனிட் வந்து அதோடைய அப்பியரன்ஸுக்கு நாங்கள் பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல பட் ஃபங்க்ஷனலாக இப்போ இந்த ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு டேங்க் இருக்குது அந்த ஆறு டேங்க்குமே இங்கே டெர்மினேட் ஆகும் அதில் இருக்கிற வேல்வ்ஸ் வந்து அந்த ஒரு ஒரு டேங்கையும் ஆன் ஆஃப் பண்ணுற ஐ மீன் ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் பண்ணுற வேலையை பார்த்துக்கும் ஸோ எந்த உரம் போகணுமோ அந்த உரம் கரெக்டாக அந்த வேல்வ் மூலமாக வந்து இந்த ஃப்ளோ மீட்ரு மூலமாக போய் இங்கே வந்து இன்ஜெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃப்ளோ மீட்டர் நாங்கள் எதுக்கு வைக்கிறோம் பொதுவாக வந்து ஒரு ஃபெட்டிகேஷன் யூனிட்ல வந்து ஃப்ளோ மீட்டர் இருக்கிறது இல்லை நாங்கள் ஏன் ஃப்ளோ மீட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹை அக்யூரஸி கொண்டு வரதுக்கு வேண்டி ஸோ இவ் ஜென்ரலாக வந்து இவ்வளோ நேரத்தில் இத்தனை லிட்டர் போகும் அப்படிங்கிற அசம்ஷனில் ஃப்ளோ மீட் ஃபெட்டிகேஷன் யூனிட்ஸ் ஒர்க் ஆகும் பட் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஃபெர்டிலைசரும் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ போகணும் அப்படிங்கிற கால்குலேஷனை இந்த ஃப்ளோ மீட்டர் மூலமாக பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் பம்ப் வந்து மெயின் லைன்லேருந்து வர்ற தண்ணியை சக் பண்ணி அதில் ஃபெர்டிலைசரை இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஐ மீன் மிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி மெயின் லைனே சேர்த்து விட்டுரும் இயர் ஃபோர் அந்த கரெக்டான ஒரு மிக்சிங் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு டேங்க் இருக்குது ஆறுலேயுமே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாக் சொல்யூஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ எந்த உரம் போகணுமோ கரெக்டாக அந்த உரம் அந்த வேல் ஓப்பன் ஆகி ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து இன்ஜெக்ட் ஆகிடும் 
மாதிரி ஒரு ஒரு டேங்க்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபில்டர் இருக்கும் உரம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஜென்ரலாக வாட்டர் சாலிபிள் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பர்டிகுலர் அந்த இன்ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வாட்டர் சாலிபிள் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அதே மாதிரி ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணுறவங்க வந்து பஞ்சகாவியம் ஜீவாமிர்தம் இந்த மாதிரியான கரைசல்கள் பயன்படுத்துவாங்க எது பயன்படுத்தினாலும் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ட்ரிப்ரிகேஷனை போய் அடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன செடிமெண்ட்ஸ் போயிட்டு லேட்ரல்ஸில் அதுவும் பர்டிகுலர் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் ஃபார்மிங்கில் வந்து இன்லைன் லேட்ரல் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த இன்லைன் லேட்ரல்ஸில் அந்த செடிமெண்ட்ஸ் போய் உட்காந்தது அப்படின்னா அந்த எமிட்டர்ஸ்லாம் அடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படி அடைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டியது அந்த ஃபில்டர்ஸ் போடுறோம் ஸோ ஒரு சில ஃபார்ம்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபில்டரை கிளீன் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குன்னு ஃபில்டரை கழட்டி வச்சுருவாங்க ஸோ ஒரு சின்ன ரெக்கமெண்டேஷன் அதை தயவுசெய்து யாரும் பண்ணாதீங்க ஒரு ஸ்கெடியூல் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஓரம் எவ்வளோ குயிக்காக ஃபில்டர் அடைக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் மேபி ஒரு சிலது ஆன் அ டெய்லி பேஸிஸ் அடைக்கலாம் ஒரு சிலது மேபி ஒன்ஸ் இன் அ வீக் நடக்கலாம் ஒரு சிலது பிளாக் ஆகாமே இருக்கலாம் அது அந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உடனே அதுக்கேற்றாப்ல ஒரு ஸ்கெடியூல் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபில்டரை வந்து அந்த ஸ்கெடியூல் பண்ணி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த அடைப்பு இல்லாமல் இந்த உரங்கள் வந்து கரெக்டாக போயிடும் ஸோ அந்த ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய பாரமாக நினைக்காமல் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் ஸோ அது மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஃபார்ம் புதுசாக செட் பண்ணுறாங்க இல்லை இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார்ம் வந்து ஆட்டோமேஷன் கான்செப்டுக்குள்ளே வராங்க அப்படின்னா ஒரு சில சேஞ்சஸ் அவங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாக டெவலப் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி நெல் வயலாக இருந்தது நேரம் சொன்ன மாதிரி அப்போ ட்ரிப்ரிகேஷனுக்கு ஒரு பிளான் வேணும் பேசிக்கலி நம்ம எப்படி வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுக்கு எப்படி ஒரு பிளான் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி ட்ரிப்ரிகேஷனுக்கு வந்து ஒரு டயக்ராம் போடுவாங்க இரிகேஷன் டிசைன் அப்படின்ற ஒரு டயக்ராம் போடுவாங்க அந்த டயக்ராம் போடுற சாஃப்ட்வேரும் எங்கிட்ட இருக்குது அதுக்கான மேன் பவரும் எங்கிட்ட இருக்கிறாங்க அந்த நாலேஜும் எங்கிட்ட இருக்குது ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை விற்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் ஒரு லேண்டு ப்ரிப்ரேஷனில் ஆரம்பித்து ட்ரிப்ரிகேஷன் லேஅவுட் எப்படி இருக்கணும் அதில் எத்தனை எல்பிஹெச் எமிட்டர்ஸ் இருக்கணும் என்ன ஸ்பேஸிங்கில் பெட் ஃபார்மேஷன் பண்ணணும் பெட் என்ன மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி இரிகேஷன் டிசைனில் ஆரம்பித்து ஈவன் இந்த ரூம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரூம் வந்து என்ன மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கணும் எவ்வளோ ஹைட்டில் இந்த டேங்க் வைக்கணும் இந்த 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 சிவில் டிராயிங் கூட நம்ம ஃபார்மர்ஸுக்கு கொடுத்துட்றோம் ஸோ பேசிக்கலி ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் அந்த ஃபார்ம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிற வரைக்கும் உள்ள எல்லா விஷயங்களுமே நாங்கள் வந்து கூட இருந்து ஃபார்மர்ஸை கைட் பண்ணுறோம் இன்ஃபேக்ட் இப்போ நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கிற இந்த ஃபெட்டிகேஷன் ரூம் இதோடைய சிவில் டயக்ராம் கூட நாங்கள் தான் கொடுத்தோம் எந்த பக்கம் டேங்க்ஸ் வைக்கணும் அது என்ன ஹைட்டில் இருக்கணும் பைப்ஸ் எப்படி போகணும் இந்த பைப்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்ட்ரக்சராக கொண்டு போயிருப்பாங்க ஸோ தெஃபோர் ஒரு ஃபார்மில் வேலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியிலே எங்களுடைய வேலை ஆரம்பிச்சிருது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டிங்கில் ஆரம்பித்து ட்ரிப்ரிகேஷன் டிசைன் இந்த டிசைன் எல்லாமே நம்ம கொடுத்து ஒரு டோட்டல் சொல்யூஷனாக கொண்டு போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி ஃப்ரம் த பிகினிங் ஒரு எல்லா விதமான கன்சல்டிங்கும் உங்களை ஹேண்ட்ஹோல்ட் பண்ணி உங்கள் ஃபார்ம் உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் அவங்களுடைய ஃபார்ம்ஸ் இதே மாதிரி சயின்டிஃபிக் ஆட்டோமேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் வரக்கூடிய டோல் ஃப்ரீ நம்பர் ஆர் இமெயில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் எங்கள் டீம் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வரக்கூடிய வாரங்களில் நிறைய வீடியோஸ் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுவோம் கீப் வாட்சிங் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இது வேறு யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி தேங்க்யூ